Це історія про те, як прямо напередодні першого туру виборів Петро Порошенко фактично зробив послугу проросійським сепаратистам у Придністров'ї, що йде в розріз з геополітичними інтересами України. На території так званої Придністровської Молдавської Республіки розташовується великий молдовський металургійний завод, який давно не платить податки у бюджет Молдови, із якого годуються сепаратисти. У 2018 році Україна внесла завод у свій санкційний спілок. Список, чим обмежила постачання на нього українського металобрухту – ключової сировини для прибуткової роботи підприємства. Але розслідування схем, проведене спільно з молдовськими журналістами із центру «Райз Молдова», встановило, що, по-перше, у період дії санкцій експорт брухту з України не зупинився. Його продовжили завозити на територію невизнаної ПМР через фірму-посередника. До того ж, ця фірма виявилася опосередковано пов'язаною з найбільшим молдовським олігархом та політиком – Владом Плахотнюком. ЗМІ обох країн неодноразово писали про його дружні стосунки та партнерство з Петром Порошенком. Визнавав це і сам Плахотнюк. Втім, незручна посередницька схема існувала недовго. Цьогоріч у березні за вказівкою з банкової РНБО України виключила завод з санкційного списку. Що змусило Петра Порошенка різко змінити? своє ставлення до підприємства, яке фінансує сепаратистський режим в сусідній державі. Невже його давнішня дружба з молдовським олігархом Плахотнюком змогла переважити геополітичні інтереси України? Розслідування Валерії Єгошиної та Володимира Тхоріка. Самопроголошена Придністровська Молдовська Республіка, або коротко ПМР, невизнана світом вже понад чверть століття. Регіон Молдови на лівому березі Дністра, який на своєму гербі має радянський серп та молот. Межує з Україною, але тяжі до Росії. При в'їзді на територію невизнаної республіки радіо перемикається на місцеву хвилю. Спочатку на пісню улюбленого гурту Путіна «Любе», а потім на радянську «Катюшу». В очі кидається бронетехніка з триколорами. Та миротворці, як їх називає Росія. Придністров'я – регіон, який претендує на автономність. Має свою валюту, адміністрацію і закони. І фактично контролюється з РФ, що встановлено ключовими міжнародними організаціями та миротворчими місіями. Там досі перебувають щонайменше півтори тисячі російських військових. Тому Придністров'я подекуди називають російським військовим анклавом. У свою чергу офіційний Київ теж прямо заявляє, що зараз регіоном керує ФСБ. Між двома країнами, Україною та Молдовою, є дещо спільне. В обох країнах в окремих регіонах панують сепаратистські настрої, інспіровані Росією. В обох країнах роками залишаються окупованими частини територій. В обох країнах РФ тримає свої війська. Проти волі, власне, самих країн. І якщо Україна нині вимагає від Росії припинити військову агресію, то в Молдові, схоже, після десятків років невизначеності та після обрання проросійського, російського президента Додона починають миритися з так званою ПМР. У відносинах між Кишневим і Трасполем зникла певна напруга, а також зменшився колишній рівень ворожнечі. Особливо важливу роль тут зіграла Російська Федерація, так само, як і той факт, що Україна зрозуміла – краще сприяти утриманню Придністровського регіону в сфері впливу Кишинева. Як саме, на думку президента Додона, Росія сприяє зменшенню напруги – незрозуміло. Адже російські військові не залишили регіон навіть після відповідної резолюції ООН минулого року. Водночас характер порозуміння між Придністров'ям та офіційним Кишиневом, а також роль України у цьому процесі, можна проілюструвати однією яскравою історією – довкола Молдовського металургійного заводу. 
2 травня 2018 року. Рада Нацбезпеки і Оборони України вирішує застосувати санкції до низки фізичних та юридичних осіб. За два тижні їх підписує президент Порошенко. Серед майже восьми сотень компаній більшість – російські. В списку усього два підприємства з Придністров'я – російський інфоцентр в Тарасполі та ММЗ. Україна при відношенні до невизнаної Придністровської республіки повинна в першу чергу виходити з власних національних інтересів, а також з тих ризиків та загроз, які становлять існування цього сепаратистського анклаву на території Молдови. І ці загрози, вони полягають не лише у наявності військового контингенту російського на теренах Придністров'я, а також збройних сил, так званих збройних сил Придністров'я. Саме тому, переконують фахівці, українські санкції стосовно так званої ПМР – виправданий крок. З політичної точки зору Росія намагається нав'язати сьогодні таку модель Придністровського врегулювання, яка б залишила Молдову у сфері її впливу. Розширення прав Придністров'я і вічний нейтралітет. І у випадку, якщо цей варіант буде реалізовано, він може бути також застосований по відношенню до України, де, як ми знаємо, є ОРНО. Що означає внесення компанії до санкційного списку в Україні? Фактично, це ускладнення її життя всіма дотичними держструктурами. Конкретно для Придністровського заводу це передусім. Заборона українським фірмам торгувати з заводом, постачати металобрухт або або купувати металеву продукцію. Молдовський металургійний завод побудований ще у СРСР у 80-х. Основна діяльність – переробка брухту та подальше виробництво металопрокату. Де Юри підприємство знаходиться на території Молдови, а де-факто під контролем адміністрації невизнаної республіки. Куди й платить податки замість бюджету Молдови? На сайті міста Рибниця, де він розташований про завод, пишуть як про флагман важкої індустрії ПМР. Що й не дивно, адже, наприклад, за 2017 рік річний дохід підприємства майже дорівнює бюджету всієї республіки. В останні ММЗ пов'язували з одним з найбагатших людей Росії – впливовим олігархом, наближеним до президента Путіна – Альшером Османовим. Але у 2015 році самопроголошена Придністровська влада оголосила, що бізнесмен передав підприємство під її контроль. Майже одразу влада так званої ПМР публічно почала перейматися бізнесовими справами заводу. Журналісти схем та Райс виявили, що до торгівлі з заводом сепаратистів, який в Україні був внесений у санкційний список, ймовірно причетний молдовський олігарх Влад Плехотнюк, а його давня дружба з Петром Порошенком, як він сам про неї каже, схоже відкрила шлях українському металобрухту на завод у регіоні, незалежність якого Україна не визнає. Після введення в дію санкцій щодо Молдовського металургійного заводу з України було відправлено ще кілька вантажів до Придністров'я, і начебто поставки мали б припинитись. Водночас журналісти встановили, що з вересня по грудень 2018 року, тобто коли торгувати із заводом вже було заборонено, з України в Молдову експортували ще щонайменше 9 тисяч тонн металобрухту. Відправляти вторинну сировину українські експедитори почали на невідому раніше молдовську фірму «Новастал». Кишинів, спальний мікрорайон Ботаніка. Тут орендує офіс «Новестал» – компанія з уставним фондом близько 300 доларів, яка за кілька місяців стала великим гравцем ринку імпорту металобрухту в Молдову. У вересні 2018-го її купив 33-річний мешканець Кишинева Петро Танасевський, який, за даними джерел в адміністрації так званої ПМР, має також громадянство невизнаної республіки та живе поряд з вищезгаданим ММЗ. За місцем реєстрації фірми журналісти не знайшли великих складів чи будь-яких майданчиків для зберігання брухту. Проте помітили, що частину великої будівлі тут займає районна організація Демократичної партії Молдови, найбільшої партії правлячої коаліції, очолюваною місцевим олігархом Владом Плохотнюком. Плахотнюк – відомий та впливовий бізнесмен та політик в Молдові. За даними журналістів та експертів Карнегі Юроп, він повністю контролює державний апарат, генпрокуратуру, антикорупційний центр і судову сферу в країні, де не залишилось незалежних інституцій. За їхньою оцінкою, Плахотнюк сформував свій уряд на чолі із давнім соратником Павлом Філіпом. І навіть президент Молдови Ігор Додон не може цьому протистояти. Зв'язок Плахотнюка з бізнесом на поставках металобрухту в Молдову простеж. Жить це й надалі.
Тож, за нашими даними, тисячі тонн українського металобрухту прямували замість ММЗ на Молдовську Новостал. Але куди саме товар йшов насправді? Враховуючи, що на території Молдови більш нема великого металургійного заводу, окрім непідконтрольного офіційному Кишиневу ММЗ, не складно припустити, що кінцева точка відправлення сировини – це Придністров'я. Аналогічної гіпотези дійшли українські спецслужби та в грудні 2018-го звернулися до Ради Нацбезпеки з пропозицією застосувати санкції вже до молдовської прокладки. Того ж місяця фірма перекуповує інший бізнесмен Андрій Шевчук, який і вивів журналістів на впливових покровителів. Окрім Новосталі, Шевчук також є засновником ще у двох молдовських фірмах. Щоправда, в Олбріс у нього всього лише один відсоток, інші 99 належать Олексію Цимбровському. У Молдові Цимбровський перш за все відомий як директор державної компанії «Металферос», неодноразового фігуранта проваджень правоохоронців та одного з великих постачальників того ж ММЗ. В різні роки в керівництво компанії входили впливові соратники олігарха Плехотняка з Демократичної партії. Більше того, його колишній керівник металургійного заводу Анатолій Білітченко прямо розповідає, що впливовий олігарх Плахотнюк має бізнес-інтереси на заводі. Він повністю займається. А яким образом? Він же по документам не займається напряму. Ну, він фірма його займається. Не та фірус. Він непосредственно руководить. Його представники. Схоже, державна компанія «Металферос», якою керують наближені до верхівки влади люди, не захотіла сама світитись в справі обходу українських санкцій та допомогла невідомій «Новостал» налагодити посередницьку схему. Нинішній власник фірми Андрій Шевчук у розмові з нами не заперечив поставок на завод в Рибниці, проте говорити більше не захотів. Коли журналісти «Схем» і «Райс Молдова» взялися ще глибше дослідити оборудку з маловідомою компанією з Кишинева, яка вивела на гучне молдовське ім'я олігарха Плохотнюка, то виявили, що цей заборонений торговельний ланцюжок веде до владних кабінетів не тільки Молдови, але й України. У березні 2019-го, майже за два тижні до першого туру виборів президента, Україна оновлює санкційний список. До нього включають молдовського посередника – компанію «Новостал». Але водночас виключають зі списку молдовський металургійний завод, на який, ймовірно, і возили брухт. Тобто, виходить, під санкціями підприємство у Рибниці перебувало менше року. Ми ж розуміємо, що воно не просто так. На самій Молдові наш металобрухт не потрібен. Він потрібен величезному заводу, який знаходиться у Придністрові. І ось саме тому я написав, що змінилося, що сталося. Так де тоді правда? Де мотиваційна частина? Чому наклали санкції, чому зняли? Вони відповідають і інтересам і України, і Молдови, тому що таким чином Україна, можемо так сказати, вштовхує Придністрові правове поле Молдови. Воно може таким образом тиснути на Придністровське керівництво, змушуючи його йти на компроміс, на певні кроки на зустріч офіційного Кишинева. Але водночас потрібно розуміти, що крім політики, існує також і бізнес-інтерес української та молдавської еліти на теренах Невизнаної Республіки. Чому українська влада виключила з санкційного списку один з найбільших заводів у так званій ПМР, відділення якої від Молдови офіційно не визнає? Чому таким чином дозволила експортувати з України сировину на завод, з якого зрештою годуються місцеві проросійські сепаратисти? Хіба це не йде у розріз з українськими геополітичними інтересами та заявами самого президента Порошенка щодо боротьби з сепаратизмом? У Раді Нацбезпеки України, яка затверджує рішення щодо санкцій, пояснили. Накладали, а потім знімали заборону з заводу у Рибниці за подданням СБУ. Причиною виключення ММЗ з санкційного списку назвали досягнення мети застосування санкцій. Якою була ця мета і чи дійсно вдалося її досягти, пояснень немає. Взагалі, історія з формуванням санкційного списку, взагалі санкцій юридичних осіб і фізичних осіб є досить такою закритою і складною, з купою корупційних ризиків насправді. Це якщо мова йде про включення, тобто величезні коли погодження, пояснювальні записки, чому це потрібно саме Україні, чому ми маємо прийняти таке політичне рішення. Консультантка при Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Анна Коваленко першою публічно звернула увагу на 
на те, що Придністровський завод раптово зник з санкційного списку. Вона ж повідомила, що один з найбільших українських постачальників брухту на ММЗ до санкцій група компаній «Укрмет» ймовірно досі возить сировину на підсанкційний завод. В українських ЗМІ «Укрмет» пов'язують із колишнім регіоналом, народним депутатом від опозиційного блоку Андрієм Кісельовим. Сам він це заперечив, хоч і зрештою зізнався, що досі консультує «Укрмет». Про схему обходження санкцій каже, що не знає, однак і порушення не вважає. Тільки консультаційні услуги. Тобто досі консультаційні? Якщо компанія поставляє в Кишинев, вона санкції не нарушає. Але ми ж розуміємо, що це схема обходження санкцій. Ну, на самом деле, Молдавія і Придністров'я – це ж їхній питання. Кисельов сам запропонував організувати розмови з керівництвом Укрмету та екскурсію підприємством. В той же день журналістам зателефонував голова правління Константин Бас та запросив на зустріч. Український бізнесмен розповів, що металобрухт на завод у Придністров'ї Укрмет возив до санкцій, планує возити після. Утім, до поставок під час санкцій вони, мовляв, непричетні. А потім заявив, що знає, як були зняті. Я присутствовал на переговорах руководства Молдавского металлургического завода с крупнейшими заводами в Украине. Представитель Молдавского металлургического завода четко объяснил, почему были введены санкции и почему они были сняты. Значит, введены они были из-за ложной информации о том, что этот завод является собственностью российского олигарха господина Усманова, о том, что этот, это предприятие экспортирует свою продукцию на территорию Российской Федерации, на территорию Донбасса, на территорию Крыма о том, что из этой продукции э, производится э, продукция военно-промышленного комплекса. Руководство Молдавского металлургического завода э, привлекло квалифицированных адвокатов. Углубившись во все эти вот ответы, которые были составлены квалифицированными адвокатами, президент принял решение о том, что да, действительно, это была клевета и снял санкции. Та чи дійсно президент України міг перейматися проблемами одного з заводу сепаратистського регіону Молдови, який його ж підлеглі включили до санкційного списку і який він сам підписав? Та чи може директор заводу напряму вирішувати питання з головою сусідньої держави? Після десятків зустрічей, інтерв'ю та запитів журналісти зрештою виявили ключову ланку в історії з ММЗ. У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася на ММЗ з міста Рибниця, найбільшому виробнику металу в Республіці Молдова, звертаюся до вашої високоповажності з проханням розглянути проблеми, пов'язані з діяльністю ММЗ, та визначити рішення для розблокування діяльності цього важливого економічного суб'єкта. Це лист до керівництва України від молдовського прем'єра Павла Філіпа, який також є віце-президентом Демократичної партії Молдови, очолюваною Владом Плахетніком. У ньому Філіп просить виключити ММЗ зі списку суб'єктів, що підлягають санкціям, зменшити вдвічі рівень експортних податків, що фактично є адміністративним бар'єром для доступу до ринку, припинити антидемпінгове розслідування проти ММЗ як необґрунтоване, призупинити режим індивідуальності, індивідуального ліцензування до остаточного рішення судової інстанції. Тобто зняти всі обмежувальні заходи та переписати митну політику України. Сам Павел Філіп говорити про свій лист не захотів. Ви писали це письмо? Поговоримо в другий раз. Зараз я спрошу. По поводу санкцій. Це підприємство проплатить ноль налогу в бюджет Молдови. Чому ви за нього виступаєте? Стежили долю цього листа в Україні. Документ потрапив до МЗС 11 березня. Наступного дня його отримала адміністрація президента та переслала до СБУ. Рівно за тиждень чи то прохання, чи то вимоги молдовського прем'єра Філіпа спрацювали. 19 березня РНБО вирішує вивести металургійний завод ММЗ з-під санкцій, а президент підписує указ того ж дня. Ще одне підтвердження того, що питання зняття санкцій з заводу у Придністров'ї вирішувалось на рівні керівництва двох держав, схеми отримали від СБУ. Саме на спецслужбу в Раді Нацбезпеки кивали як на ініціатора подання спочатку включення, а потім виключення сепаратистського заводу до санкційних списків. 
Від адміністрації президента України до СБУ надійшов лист від 12 березня зі зверненням прем'єр-міністра Республіки Молдова до президента України та прем'єр-міністра України від 7 березня щодо критичної ситуації, яка склалась на найбільшому виробнику металу в Республіці Молдова – ВАД ММЗ. Внаслідок застосування до нього санкцій. На виконання вказаного листа СБУ України підготовлено і направлено до Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо скасування санкцій до ВАД ММЗ. Отже, виходить, в Україні санкційне питання щодо заводу зрушило з місця після листа від молдовського прем'єра, а потім – вказівки з Банкової. Що могло вплинути на рішення Петра Порошенка? І як це пов'язано з давньою дружбою, як про неї каже молдовський олігарх Влад Плохотнюк? Мне сказали, что слово на рок, я говорю уже без акта. Я очень рад возможности сегодня пригласить сюда такого высокого гостя, президента Украины и моего давнего друга, господина Петра Порошенко. Будучи недавно в Киеве, я рассказал ему про наш проект, про проект возрождения Молдовы, и он сразу согласился поддержать этот проект. Старим другом Плахотнюк назвав Порошенка під час презентації одного з проєктів його фонду у 2014-му. А п'ять років по тому молдовські журналісти оприлюднюють аналітику, наскільки телеканали холдингу Плахотнюка симпатизують Порошенку вже як кандидату в президенти. В експертних колах у багатьох публікаціях ЗМІ Порошенка та Плахотнюка часто називають давніми друзями та навіть бізнес-партнерами. Адже Плахотнюка в Молдові вважають чи не найвпливовішою людиною республіки, а Порошенко в минулому мав бізнес-інтереси в цій країні. Колишній прем'єр-міністр Молдови Василій Тарлів розповів журналістам Райс, що співпрацював з Петром Порошенком у 99-му році в Молдові. На той час Тарлів керував кондитерською фабрикою «Букурія», де Порошенко, за його словами, представляв інтереси керуючого фонду. Коли Тарлів пішов в уряд у кріслі директора фабрики, його замінив Павел Філіп, нинішній прем'єр Молдови, про якого ми згадували у розслідуванні. У мене з пам'яті все в порядку. Це ми діти всі, я сам приймав участь, це я не забуду ніколи. Там було два фонди – «Букурія Інвест» і «Букурія Приват Інвест». Они совместно имели тогда около 40% пакета акций. Какую долю имела фамилия Порошенко в одном и другом, я не знаю. Старший его брат. Он был один из руководителей инвестфонда «Букурия Инвест». И они с этим фондом были акционерами «Букурии». Потом, когда умер его брат, представляв той фонд нинішній Порошенко. Згідно з даними, опублікованими у 2002 році Національною комісією з цінних паперів Молдови, фонд, про участь Порошенка, в якому казав Тарлів, співпрацював ще з цілою низкою фабрик та компаній в Молдові. Серед них є компанія, що керує відомим торгівельним центром в Кишиневі. В минулому – дитячий світ, зараз – Джемені. За даними розслідувачів, у 2000-х через ланцюжок фірм контроль над Джемені мав також олігарх Влад Плохотнюк. І це не всі приклади, які можуть свідчити про дружні стосунки між Порошенком та Плохотнюком. А відтак – можливістю домовлятися. І наступно пов'язана вже із відомим українським персонажем. Це легендарна банка Чауса. У ній суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус зберігав 80 тисяч доларів. За словами детективів, ймовірно, отриманих як неправомірна вигода. Ще 70 знайшли в іншій банці – в авто. Гроші поклали на спеціальний рахунок. Банки зберігають у НАБУ. Але де сам суддя Чаос? Викритий на хабарі суддя втік і знайшовся вже у 2017-му у Кишиневі. Сам прийшов до поліції разом із адвокатом Юліаном Баланом. Цей адвокат раніше захищав Ілана Шора – фігуранта гучного корупційного скандалу по виведенню з Молдови за кордон мільярда доларів. Про заступництво Плохотнюка Шору, втім, як і, можливо, Чаусу, говориться те, що за кілька років судових процесів Шор не тільки не сів за грати. За допомогою телеканалів холдингу Плохотнюка він встиг зробити політичну кар'єру і пройти в парламент Молдови, отримавши депутатську недоторканість. Те, що тандем адвоката Юліана Балана та олігарха-політика Влада Плохотнюка може підвищити шанси на потрібний результат в правоохоронній та судовій системі Молдови, можна побачити і на справі суддів тікачів. Поки українські правоохоронці очікують Молдовського суду щодо екстрадиції Чауса, сам він оскаржує рішення про відмову у політичному притулку. Два суди зациклені один на одному та тягнуться роками. І ця тяганина рятує суддю від екстрадиції в Україну, де він може стати свідком так званого телефонного права. 
Приблизно одночасно із тим, як в судах Кишинева почали затягуватися засідання у справі Чауса, ці ж суди швидко винесли вирок молдовському бізнесмену В'ячеславу Платону. Попри наявність українського паспорта, за повідомленням адвокатів, його непублічно екстрадували з Києва в столицю Молдови на приватному літаку. Сам Платон в інтерв'ю вже з молдовської в'язниці запевняв, що його арештували після того, як Плохотнюк домовився з Порошенком. Тож чи могли давні контакти найвпливовіших людей України та Молдови посприяти безхмарному бізнесу на території невизнаної республіки і стати ще одним таким пунктом домовленостей? Журналісти намагалися поставити ці питання безпосередньо владу Плахотнюку, але він так і не відреагував на листи, дзвінки та повідомлення. Я думаю, що конечним бенефіціаром в той чи іншій мірі діяльності Молдавського металургічного заводу є наші власні, в тому числі господин Філіп, який підписував письмо, і його партійне руководство, руководство Демократичної партії, в частності господин Влад Плахотнюк, який фактично завідує і управляє самолічно цією партією. Схеми звернулись за коментарем і до самого Петра Порошенка. На письмові питання він не відповів, тож ми спробували запитати про це президента за першою його появи у публічному просторі. Зняття санкцій з металургійного заводу в Приністров'ї. Пане президенте, чим ви керували? Протягом останнього року в Україні розпочато кілька розслідувань, які так чи інакше стосуються Молдовського металургійного заводу в Придністров'ї, у Нацполіції та Міністерстві економічного розвитку. Водночас це не завадило керівництву української держави зняти власні санкції з заводу без пояснення причин. Супереч геополітичним інтересам, що може свідчити не про економічне обґрунтування, а скоріше про політичну волю. Адже у випадку із металургійним заводом у Рибниці, з якого годуються сепаратисти Придністров'я, схоже, спрацювала давня дружба між на той момент офіційним лідером України та неофіційним лідером Молдови. І відкрила шлях до прямого постачання металобрухту на раніше підсанкційний завод у невизнаній республіці. Це розслідування у телевізійному форматі ми публікуємо вперше. До цього ми оприлюднили текстову версію на сайті Радіо Свобода. І вже є реакція. Найбільший резонанс навколо викриття виникло у Молдові. Група депутатів парламенту Молдови звернулася до свого уряду із офіційною вимогою прозвітувати щодо оприлюдненого журналістами листа до українського президента – який і став формальним приводом для зняття санкцій з одного з найбільших платників податків у невизнаній Придністровській Молдовській Республіці. Один із тамтешніх депутатів зробив гучну заяву, назвавши прем'єра Філіпа зрадником, який має понести кримінальну відповідальність. А от у самій невизнаній Республіці навпаки запропонували нагородити його орденом за удар по планах прокишенівської опозиції. У свою чергу із заявою виступили в ОБСЄ – організації співробітництва та безпеки в Європі. Зняття санкцій з металургійного заводу там вітають, бо вважають, що таким чином Молдова просто піклується про своїх громадян, працівників заводу. Журналісти попросили роз'яснити цю позицію молдовських експертів, які вивчають наслідки сепаратистського режиму в Придністров'ї для Молдови. Якщо ОБСЄ починає говорити фактично слова, российского МИДа, который является, Россия является непосредственным участником этого конфликта, она его создала искусственно, по большому счету. Это огромный проигрыш молдавской дипломатии. Это делается не по глупости, а из интереса. Просто так сдавать и разрешать, и позволять, чтобы ММЗ функционировал вне молдавского юридического поля, не платя здесь налогов, никаким образом не способствуя развитию этой страны, не способствуя интересу консолидации этой страны. Это, на мой взгляд, преступление против своей страны. А от в Україні критика рішення влади зняти санкції з Придністровського заводу пролунала лише з вуст окремих колишніх парламентарів та політологів. Офіційної ж реакції на розслідування досі немає. Ані президент Порошенко, ані його адміністрація протягом місяця так і не пояснили свої дії. Ми вирішили поцікавитися також і у команди новообраного президента Володимира Зеленського, якою буде позиція влади щодо Придністров'я. Адже невдовзі вже їм доведеться представляти та захищати національні інтереси. Та його експерти з міжнародних відносин повідомили, що поки загальну стратегію лише напрацьовують.